আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ সুপ্রিয় অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ এবং বিভিন্ন বর্ষের ইম্প্রুভমেন্ট পরীক্ষার্থীরা স্বাগত জানাচ্ছি আরিফস ইংলিশ কেয়ার ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে তোমাদেরকে পরীক্ষা সামনে রেখে আমি সুপার শর্ট বুস্টার সাজেশন কোর্স পরিচালনা করছিলাম আমাদের কোর্স কমপ্লিট করার পাশাপাশি আমাদের অনার্স ইংরেজি দ্বিতীয় বর্ষের মানে দ্বিতীয় বর্ষের কম্পালসরি ইংরেজিতে যে একশো নম্বর রয়েছে তাতে পাশ করতে হলে যে তিনটি পার্ট রয়েছে প্যাচেজ গ্রামার এবং রাইটিং এই তিনটি পার্টের ভিতরে আমার অভিজ্ঞতার আলোকে আমি বলবো গ্রামার পার্টে ভালো না করলে মোটামুটি পাশটা রিস্কি হয়ে যায় অনেকটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায় তো আর গ্রামারের যে একটা মুশকিল ব্যাপার আছে জানো তো এই গ্রামারটা জাস্ট মুখস্থ করে রাখলে অনেক সময় মনে থাকে না এটা হচ্ছে প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে তুমি সব গ্রামার পড়েছ তারপরের জন্য মনে হয় আমি পারবো কি পারবো না পারবো কি পারবো না একটা ইনকনফিডেন্স একটা আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি আমাদের মধ্যে থাকে এই আত্মবিশ্বাসের ঘাটতিটাকে কম্পেন্সেট করতে রেপ্লিনিশ করতে আমাদেরকে প্রচুর প্র্যাকটিস প্রয়োজন হয় আমি আমার অফলাইন যে ব্যাচগুলো রয়েছে যে প্রাইভেটগুলো রয়েছে সেই প্রাইভেট ব্যাচে আমি সাধারণত অনেকগুলো মডেল কোয়েশ্চেন বা অনেক প্র্যাকটিসের অনেক সেশন থাকে আমি বিগত বছরের প্রশ্ন করাই আমি টেস্ট পেপার্সের প্রশ্ন সলভ করাই তাতে অনেকগুলো প্রশ্ন সলভ করার পরে দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে বা দুই মাসের মধ্যেই একটা স্টুডেন্ট একেবারে হানড্রেড পার্সেন্ট কম কনফিডেন্স অর্জন করে তার নিজের প্রতি একটি আত্মবিশ্বাস থাকে যে না আমি ইনশাআল্লাহ পাশ করে যাব তো অনলাইনে এই সুযোগটা আমি করে দেওয়ার চেষ্টা করে করব ভেবেছিলাম ছাত্রছাত্রীদের জন্য কিন্তু সময় সংক্ষিপ্ততার জন্য সেভাবে হয়ে ওঠেনি তারপরেও আমি তোমাদেরকে ফাইনাল রিভিউ এতে আমি তোমাদেরকে সেগুলো প্র্যাকটিস করাচ্ছি তোমরা যারা এগুলো আন্তরিকভাবে আমি যেভাবে বলছি সেই প্রসেস অনুসারে যারা করছো আই হোপ ইউ আর ডুইং গুড তোমরা খুব ভালো করছো এবং এই প্র্যাকটিসের মাধ্যমে তুমি যদি এগুলো খাতায় লিখে লিখে প্র্যাকটিস করো যেমনটি আমি তোমাদেরকে বলি তাহলে তারা লাভবান হবে এবং তোমাদের যে প্র্যাকটিসের ঘাটতিটা রয়েছে সেই ঘাটতি পূরণ হয়ে যাবে ইউ উইল বি সো মাস কনফিডেন্ট তুমি আত্মবিশ্বাসী হবে আজকে চতুর্থ ফাইনাল রিভিউতে আমরা রয়েছি তোমরা যারা বিগত তিনটি রিভিউতে পার্টিসিপেট করেছিলে তোমরা সবাই জানো এগুলো কীভাবে আনসার করতে হয় কীভাবে এর পরিকল্পনা করতে হয় কার্য পরিচালনা করতে হয় আমাদের এই প্রোগ্রামের যে মূল ব্যাপার সেটা হচ্ছে যারা এখনও পর্যন্ত গ্রামারে তোমার সেভ জোনে থাকবে যারা টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস পাবে ফোর্টি ফাইভ এর ভিতরে অবশ্য থার্টি পেলে ভালো হয় কিন্তু ফোর টোয়েন্টি ফাইভ পেলে মোটামুটি আর প্যাচেজ রাইটিং থেকে কিছু অংশ কালেক্ট করলে বা কিছু কিছু নম্বর পেলে পাঁচটা হয়ে যায় তো এর জন্য যারা টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস পাবে তারা সেভ জোনে আছো আর এই মুহূর্তে যারা টোয়েন্টি ফাইভের নিচে রয়েছে তারা নির্ঘাত আমার আমার মতে মানে আমার মনে হয় তারা রিস্কে জোনে আছো সো ইউ হ্যাভ টু বি ফার মোর সিনসিয়ার আরও বেশি সিনসিয়ার হতে হবে যারা রিস্কের জন্য রয়ে গেছো এই মুহূর্তে যদি তোমার কাছে মনে হয় স্যার আমি কোথা থেকে পড়বো কী করবো স্যার আমাকে একটু পরামর্শ দেন তাহলে বলবো দেরি না করে সুপার শর্ট বুস্টার সাজেশন তুমি সংগ্রহ করতে পারো এই মুহূর্তে তো সংগ্রহ করার সময় নেই কুরিয়ার সার্ভিসের যে সেবাটা এই মুহূর্তে রিস্কি দেওয়া যাবে না দিতে যে সময়টা চলে যাবে তুমি পড়তে পারবে না এর জন্য পিডিএফটা দিচ্ছি আমি এইখানে পিডিএফে ভাগ করেছি পুরো সুপার শর্ট বুস্টার সাজেশনস যে আমি বইটি দিয়েছিলাম সেটাকে আর সেই বইটা থেকে জাস্ট এটুকু যদি তুমি হানড্রেড পার্সেন্টও কমপ্লিট করতে না পারো প্রতিটি আইটেমের এই পিডিএফগুলোতে শর্ট সাজেশন টেকনিক এবং উত্তর রয়েছে তো এটুকু পড়লেই তোমার এনাফ সুপার শর্ট বুস্টার সাজেশনস নিতে হলে তোমাকে জিরো ওয়ান এইট ফোর থ্রি এইট ফাইভ টু থ্রি সিক্স ওয়ান নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপে এস এম এস করো তাহলে তুমি মোটামুটি পেয়ে যাবে অল্প কিছু টাকা তোমাকে পিডিএফ বাবদ দিতে হবে সো যাই হোক আমি অনেকগুলো কথা বলে ফেললাম এবার আমরা আমাদের ফাইনাল রিভিউতে চলে আসছি রিভিউ নম্বর ফোর সবাই ফোনটিকে হাতের কাছে রেখে মানে হাতের কাছে রেখে মানে সামনে রেখে হাতটাকে ফ্রি করো হাতটায় তুমি খাতা কলম নিয়ে বসে যাও আমি প্রত্যাশা করি তোমরা এই মুহূর্তে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ সেন্টেন্স কারেকশন এই সেন্টেন্স কারেকশনের ভিডিওটি তোমরা মানে এই এবার ভিডিওটি তোমরা পজ দাও পজ দিয়ে তারপরে তোমরা খাতায় এই যে সাতটি প্রশ্ন রয়েছে এখান থেকে যে কোনো পাঁচটি প্রশ্ন উত্তর করে নিজেকে জাস্টিফাই করো তুমি কত পাচ্ছ তোমার সময় শুরু হচ্ছে এখন আশা করি তুমি সময় নিয়েছ এবার পজ থামিয়ে তুমি আমার সাথে উত্তরটি মিলিয়ে নাও আসলে কি উত্তর হতে পারে দেখো তোমাদের কার কয়টা হলো বুঝে নাও সাথে সাথে মিলিয়ে নাও আমি রিভিউ ক্লাসে আনসার শুধু বলছি না সাথে সাথে একটু ব্যাখ্যাও দিচ্ছি যাতে করে তুমি মোটামুটি তোমার গ্যাপ থাকলে সেটাও পূরণ হয়ে যায় 
আই এম জাস্ট ট্রাইং মাই লেভেল বেস্ট আমি আমার সর্বাত্মক চেষ্টা করছি তোমাদের জন্য ইনশাল্লাহ তাহলে শুরু করছি এসব প্লিজ আর প্রথম বাক্যটি তো রয়েছে যে হি ইনসিস্ট আচ্ছা আর কি বলেছে হি ইনসিস্টেড মি টু গো দেয়ার আমরা জানি ইনসিস্টের সূত্র আমরা পড়েছি ইনসিস্ট প্লাস অন প্লাস মাই প্লাস ভারবের সাথে আইনজি তাহলে হি ইনসিস্টেড আচ্ছা হি ইনসিস্টেড সে ইনসিস্ট করেছিল অন ইনসিস্টেড পর সব সময় একটু অন দিতে হয় তারপরে পসেসিভ বসাতে হয় তাহলে মি থেকে মাই হি ইনসিস্টেড অন মাই গোয়িং দেয়ার টু গো থেকে গোয়িং হবে বি নম্বর হি ওয়াজ ডায়েট অফ ফেভার সে জ্বরে মারা গিয়েছিল এটি একটি রোগের নাম আর রোগে মারা গেলে অফ বসে কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে ওয়াজ ডায়েটে দেখো ডায়েট হচ্ছে এমন একটি ভার্ব যার পেসিভ হয় না এটা অ্যাক্টিভ হয় অর্থাৎ হি ডায়েট অফ ফেভার সে জ্বরে মারা গিয়েছিল তোমাদের কাছে এটা কারো কারোর কাছে নতুন মনে হতে পারে বা এটা হয়তো অনেকে পারোনি সমস্যা নেই এই তো শিখে গেলে এরপর একটু রিভাইজ করবে হয়ে গেল পরীক্ষা যে হানড্রেড পার্সেন্ট অনেক সময় কমন বাধেও না সো কিছু দু একটা প্রশ্ন থাকবে একটু আউট অফ দ্য ডিফ ডিবক্স ডিবক্সের বাইরে তো সেটা অবশ্য আমরা না পারলে সমস্যা নেই বাকি অপশন থাকবে যেখানে পাঁচটি আমি অবশ্যই পারব আবার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে সাতটি প্রশ্নই কমন বেঁধে যেতে পারে সি নম্বরে চলে যাচ্ছে লেখা রয়েছে দে ইনফর্মড দ্য ম্যাটার টু দ্য পুলিশ তারা পুলিশ পুলিশকে ব্যাপারটি জানিয়েছিল তোমরা সবাই জানো যে ইনফর্মের ক্ষেত্রে প্রথমে ব্যক্তি আনতে হয় এরপর অফ দিয়ে বস্তু মানে যা জানাবো তাই আনতে হবে যেমন দে ইনফর্মড দে ইনফর্মড দ্য পুলিশ তারা পুলিশকে জানিয়েছিল অফ দ্য ম্যাটার ব্যাপারটা সম্পর্কে ডি নম্বর প্রশ্ন হি প্রিভেন্টেড আস তিনি আমাদেরকে ফিরিয়েছিলেন টু অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং মিটিং অ্যাটেন্ড করার থেকে মনে রাখতে হবে প্রিভেন্টের জন্য টু বসে না প্রিভেন্টের জন্য ফ্রম বসে তাহলে হি প্রিভেন্টেড আস তিনি আমাদেরকে প্রিভেন্ট করেছিলেন ফ্রম ভারবের সাথে আইনজি অ্যাটেন্ড থেকে অ্যাটেন্ডিং কারণ আমরা জানি আগেই পড়িয়েছি তোমাদেরকে এগুলো নতুন নয় সবই আগে পড়ানো হয়েছে এগুলো জাস্ট রিভাইজ করছি রিভিউ করছি রিভিউ প্রোগ্রামে এসে তোমার কাছে মনে হয় যদি স্যার এইগুলো আমাকে রুলস করান তাদের জন্য বলবো বিগত ক্লাসগুলোতে রুলস করানো হয়েছে সো তুমি সেগুলো অবশ্যই খেয়াল করো হি প্রিভেন্টেড আস ফ্রম অ্যাটেন্ডিং দ্য মিটিং আচ্ছা ই নম্বর নো সুনার হ্যাড আই রিস্ট দ্য স্টেশন হোয়েন দ্য ট্রেন লেফট নো সুনার হ্যাড আই রিস্ট দ্য স্টেশন দেন দ্য ট্রেন লেফট এফ ডু ইউ নো তুমি কি জানো হোয়েন উইল হি অ্যারাইভ সে কখন আসবে হোয়েন বা ডব্লিউ এস কোয়েশ্চেন যখন বাক্যের মাঝখানে বসে তখন তোমাকে করতে হবে কি হোয়েনের পরে বা ডব্লিউ এসের পরে যে অংশটা রয়েছে সেই অংশটাকে তোমাকে অ্যাসারেটিভ ফর্মেটে সাজাতে হবে অর্থাৎ আগে সাবজেক্ট তারপর ভার্ব এখানে দেওয়া রয়েছে উইল হি অ্যারাইভ এই কথাটাই ভুল আছে এখানে তোমাকে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব বসাতে হবে কাজে এর কারেক্ট অ্যান্সারটা হবে ডিউ ইউ নৌ তুমি কি জানো হোয়েন কখন হি উইল কাম অর্থাৎ এই প্রশ্নটি কোনো প্রশ্ন যদি এমবেডেড হয় বা কোনো একটা বাক্যের মাঝখানে থাকে তাহলে যে প্রশ্নের প্যাটার্ন সেটা হবে প্রশ্নের পরের অংশে সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস সাবজেক্ট তাহলে আগে সাবজেক্ট বসানো হয়েছে হি তারপরে অক্সিলিয়ার ভার্ব উইল তারপরে ভার্ব হচ্ছে কাম হি উইল কাম উইল হি কাম হবে না ওকে জি ইউ ড্রিঙ্ক এ কাপ অফ এ হট কাপটি তুমি এক কাপ গরম চা পান করেছিলে এটা হবে তুমি এক কাপ গরম চা পান করেছিলে ইংরেজিটা হবে ইউ ড্রিঙ্ক তুমি পান করেছিলে আ কাপ অফ হট টি তুমি গরম চায়ের এক কাপ পান পান করেছিলে বা এক কাপ গরম চা পান করেছিলে প্রিয় পরীক্ষার্থীরা তোমাদের কয়টা হলো তোমরা একটু কমেন্টে জানিয়ে দিতে পারো তোমাদের কমেন্ট আমি দেখি সবার কমেন্ট কম বেশি সবারটাই দেখি কিন্তু হয়তো রিপ্লাই দেওয়ার সময় পাই না তার জন্য রিপ্লাই সবসময় দেওয়া হয়ে না হয়ে ওঠে না তবে তারা ভালো ভালো কমেন্ট করছো এই মুহুর্তে যেমন মানে অনেক সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করছো যেগুলো দেখে খুবই অনুপ্রাণিত হই অনেক উৎসাহিত হই তোমাদের জন্য কাজ করার অনুপ্রেরণা জাগে এর জন্য যারা ভালো পজিটিভ কমেন্ট করছো তাদেরকে জানাই কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ অন্তরের অন্তরস্থল থেকে তোমাদেরকে ধন্যবাদ জানাই তো যাই হোক আমরা 
তোমরা কমেন্টে জানিয়ে দিতে পারো কে কত পেয়েছো বা এখন কমেন্ট না জানালেও সমস্যা নেই তুমি সার্বিকভাবে কত পেয়েছো এটা মানে টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস পেয়েছো কি না আউট অফ ফোর্টি ফাইভ সেটা তুমি আমাকে পরে জানিয়ে দিতে পারো আর যদি মনে হয় এখন জানাবে দ্যাটস ইউর ডিফাইন আমরা এবার দুই দাগে চলে যাব দুই দাগের কোয়েশ্চেনটি অ্যান্সার করার ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে সময় দিব এবং সময়টা নিয়ে তুমি খাতায় করবে আর প্লিজ নিজের সাথে নিজে ফাঁকিবেজি করবে না ফাঁকিবেজি করার মানে হচ্ছে এরকম তুমি শুধু ভিডিওটা দেখেই যাচ্ছ দেখেই যাচ্ছ চেষ্টা করছো না মানে খাতায় লিখছো না এই মুহূর্তে তো এমনটি যদি করো তাহলে তোমার লস হচ্ছে সে আমি বলবো নিজের সাথে নিজে ফাঁকিবেজি করো না সবাই সময় নিয়ে এগুলো করে ফেলো একটু সময় তো দাও আমি এই ক্লাসগুলো সাধারণত অফ পিক অফ আওয়ার দেওয়ার চেষ্টা করি যখন তোমাদের পড়ার বিশেষ হয়ে গেছে ফ্রি আছো তখন তোমাদের সময় শুরু হচ্ছে এখন আশা করি তোমরা সময় নিয়েছো এবার তোমরা উত্তরটি মিলিয়ে নাও এটা হচ্ছে রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট তাহলে প্রথমে আমাদেরকে একটি বাক্যের সাবজেক্ট খুঁজে বের করতে হবে সাবজেক্ট হচ্ছে ইট তাহলে আমরা তারপর ভার্ব খুঁজে বের করব বিকেমটা হচ্ছে ভার্ব সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব তাহলে ইট বিকেম এটা হয়েছিল স্বাধীন হয়েছিল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইট বিকেম ইন্ডিপেন্ডেন্ট এটি স্বাধীন হয়েছিল কত সালে ইন নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান উনিশশো একাত্তর সালে প্রত্যাশা করি এই বাক্যটি তোমাদের হয়েছে বি নম্বর বাক্যটি থেকে আগে প্রথমে সাবজেক্টটাকে খুঁজে বের করতে হবে সাবজেক্টটা হচ্ছে শিক্ষা মানে এডুকেশন ভার্ব হচ্ছে ইজ প্রথমে সাবজেক্ট প্লাস ভার্বটাকে বসাতে হবে এডুকেশন ইজ আ পিচ অফ ডায়মন্ড শিক্ষা হলো এক টুকরা হীরা বা শিক্ষা হচ্ছে এক টুকরো হীরা অক্ষণ্ড সে বাক্যের মধ্যে যদি ওয়ান্স থাকে তোমাদেরকে সূত্র পড়িয়েছি আমি রিয়ারেঞ্জমেন্টের তোমাদের সূত্র যারা করেছো ক্লাস তারা তো জানো আর যারা করেনি তাদেরকে সূত্র ক্লাসগুলো করে আসা উচিত ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুকে রয়েছে একটু সার্চ দিলে পাওয়া যায় দেখো এরপর তো এখানে সাব আগে প্রথমে ওয়ান্স বসাতে হবে তারপরে সাবজেক্ট বসাতে হবে দেয়ার ওয়ান্স দেয়ার সাবজেক্ট আমি নিলাম দেয়ার তারপরে ভার্ভ নিতে হবে ওয়াস আচ্ছা ওয়ান্স দেয়ার ওয়াস কোন এক সময় ছিল আ কিং এক রাজা ইন আ কান্ট্রি একটি দেশে সরি ডি নম্বর আচ্ছা এটা ছিল এটা ছিল তাদের জন্য একটি বিশাল আরামের ব্যাপার এটা ছিল তাহলে ইট ওয়াজ এ গ্রেট কমফোর্ট এটা ছিল একটি বিশাল আরামের ব্যাপার তাদের জন্য মানে ফর দেব তাদের জন্য এ নম্বর আচ্ছা এটা আছে সাবজেক্ট ভাবটাকে বুঝে দিচ্ছি ইট আর ওয়াজ আচ্ছা গেল এটা একটু যেহেতু হাই সব কটা হাইলাইট করেছি এটা করবো না কেন এ নম্বরে যাচ্ছে আমরা অর্জন করেছিলাম তাহলে ওই হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব হচ্ছে অ্যাচিভড ওই অ্যাচিভড আমরা অর্জন করেছিলাম কি অর্জন করেছিলাম স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম ইন্ডিপেন্ডেন্স আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম কত সালে এ নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান উনিশশো একাত্তর সালে কীভাবে কীভাবে থ্রু থ্রু আ ব্যাটেল একটি যুদ্ধের মাধ্যমে আর টিক টিক করছে মানে টিক 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 বলছে ঠিক ঠিক আচ্ছা এনিওয়ে এরপর আসো কি বলেছে যে আমাদের সকলেরই জীবনে একটি লক্ষ্য থাকা দরকার তাহলে এভরিবডি শুট হ্যাভ অ্যান এইম এই তো তাহলে যাও এতগুলো না বলে ওই সাবজেক্ট ভার্বটাকে আগে তোমার থেকে বলি এভরিবডি প্রথমে সাবজেক্ট বসাতে হয় তারপরে অক্সিলের ভার্ব বসাতে হয় অক্সিলের ভার্বটা হচ্ছে শুড তারপরে মেন ভার্বটা হচ্ছে হ্যাভ তাহলে এভরিবডি শুড হ্যাভ সকলের থাকা উচিত কি থাকা উচিত অ্যান এইম ইন লাইফ জীবনে একটি এইম থাকা উচিত গেল এরপরে জি নম্বর প্রশ্নটা আগে সাবজেক্ট নিতে হবে উই হচ্ছে তোমার সাবজেক্ট লিভ হচ্ছে ভার্ব তাহলে উই লিভ আমরা বাস করি কোথায় ইন অ্যান এইজ অফ সায়েন্স আমরা বিজ্ঞানের যুগে বাস করি এই হচ্ছে আমাদের রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট প্রত্যাশা করি সকলের 
কমপক্ষে পাঁচটা হয়েছে যদি নাও হয় নিজেকে নম্বর দাও টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস হচ্ছে তোমাদের আপাতত টার্গেট টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস যে যত বেশি পেয়ে থাকবে তুমি তোমার পাশের ক্ষেত্রে ভালো রেজাল্ট করার ক্ষেত্রে আরও এক ধাপে এগিয়ে যাবে সো ইউ মেন ডিওর সেলফ অ্যামেন ডিওর সেলফ মেন ডিওর সেলফ মানে রিপেয়ার ইউর সেলফ নিজেকে মেরামত করো প্রতিদিন প্রতিনিয়ত নিজের সাথে প্রতিযোগিতা করো আমি গত ক্লাসে কত পেয়েছি এবার বেশি পাচ্ছি না কেন কেন পাচ্ছি না নিজের সাথে নিজে প্রতিযোগিতা করো আর এই প্রতিযোগিতার চেকটা হচ্ছে একটি খেলাধুলা মানে যে রেসের মতো বা দৌড় প্রতিযোগিতার মতো কখনো দেখা যাবে তুমি এগিয়ে গিয়েছ আবার কখনো দেখা যাবে পিছিয়ে গিয়েছ কোনো কোনো রিভিউতে দেখা যাবে তুমি টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস থার্টি ফাইভ প্লাস পেয়েছো আবার কোনো কোনো রিভিউতে তুমি টোয়েন্টি প্লাস পেয়েছো অর্থাৎ বিলো দা টোয়েন্টি ফাইভ পেয়েছো এটা নিয়ে মন হতাশ হওয়া যাবে না চালিয়ে যেতে হবে প্র্যাকটিস কোথায় ঘাটতি আছে সেটাকে খুঁজে বের করতে হবে এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি তিন দাকে তিন দাক হচ্ছে তোমার ফ্রেমিং ডবল এস কোয়েশ্চেন ফ্রেমিং ডবল এস কোয়েশ্চেন আমাদের সব থেকে প্রিয় একটি আইটেম কারণ কেননা এই জায়গাটিতে আমরা নির্ঘাত পাঁচে পাঁচ খুবই অনায়াসে পেয়ে থাকে সো তোমাদের সময় শুরু হচ্ছে এখন আশা করি তুমি সময় নিয়েছ এবার তুমি আমার সাথে উত্তরগুলো মিলিয়ে নাও তোমার কার কয়টা হলো প্রথমে বলা আছে দেয়ার আর ফাইভ বুকস অন দ্য টেবিল টেবিলে পাঁচটি বই রয়েছে আচ্ছা টেবিলে পাঁচটি বই রয়েছে প্রথমে বলবো হচ্ছে হাউ মেনি বুকস কতগুলো বই আমাকে বাদ যাবে হচ্ছে ফাইভ বুকস তাই তো কোনো সংখ্যা দিয়ে যদি আমরা বাদ দিই তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদেরকে তোমার ওই সংখ্যার সাথে নাউনটাকেও ডবল এসেন আনতে হবে যেমন এখানে ফাইভ টিকিটস আছে ফাইভের উপর প্রশ্ন করেছি হাউ মেনি তার সাথে সাথে বুকসটাও আনতে হবে হাউ মেনি বুকস এই হাউ মেনি বুকসটা এসে তোমার ডবল এস কোয়েশ্চেন হাউ মেনি বুকস তারপরে অংশুলারি ফর আর সাবজেক্টটা হচ্ছে দেয়ার বাকি অংশ অন দ্য টেবল প্রশ্ন করছেন হ্যাঁ নম্বর হার এল্ডার সিস্টার ইজ আ ম্যাজিস্ট্রেট তার বড় বোন একজন ম্যাজিস্ট্রেট এখন এখানে পেশার উপর কোয়েশ্চেন করেছে সো যেহেতু পেশার উপর কোয়েশ্চেন করেছে প্রথমে প্রশ্ন আসবে হোয়াট আমরা জানি পেশার উপর প্রশ্ন করে হোয়াট ব্যবহৃত হয় সো হোয়াট অকজুলার ফার্ভ হচ্ছে ইজ সাবজেক্ট হচ্ছে হার এল্ডার সিস্টার প্রশ্ন চিহ্ন সে I have been waiting here for 3 hours. আমি এখানে তিন ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করছি কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি তিন ঘন্টা ফর থ্রি আওয়ার্স এই কথাটা যদি বাদ যায় প্রথমে ডবল এস কোয়েশ্চেন নিতে হবে যে কতক্ষণ হাউ লং হাউ লং মানে কতক্ষণ অকজুলি ফর হ্যাভ সাবজেক্ট আই থেকে ইউ বাকি অংশ বিন ওয়েটিং হেয়ার প্রশ্ন বোধক চিহ্ন ডি I could not go to school. আমি স্কুলে যেতে পারিনি বিকজ আই ওয়াজ ইল কারণ আমি অসুস্থ ছিলাম কেন তুমি স্কুলে যেতে পারো নি কারণ আমি অসুস্থ ছিলাম তাহলে বিকজ আই ওয়াজ ইল এই বিকজ আই ওয়াজ ইল বাদ যাবে প্রথমে ডবল এস কোয়েশ্চেন করতে হবে হোয়াই অকজুলের ফর কোর্ট সাবজেক্ট হচ্ছে আই থেকে ইউ বাকি অংশ নট গো টু স্কুল প্রশ্ন তো চিহ্ন গ্রিন ম্যাঙ্গোস টেস্ট সার্ভ কাঁচা আম টক লাগে কেমন লাগে টক লাগে এই প্রশ্নটা নব্বই শতাংশ ছাত্র ছাত্রী ভুল করে কারণ এখানে তারা ম্যাঙ্গোর সাথে এস বাইএস দেখে ডাস্ট দিয়ে করে সো এটা ডাস্ট দিয়ে যারা যারা করেছো অলরেডি তারা কাইটি কেটে দাও আমাদের এখানে মূল ভাব হচ্ছে টেস্ট টেস্টটা হচ্ছে ভি ওয়ান তাহলে ভি ওয়ান থাকলে ডু দিয়ে করতে হবে প্রথমে ডবল এস কোয়েশ্চন করবো হাউ অকজুলি ফর ডু সাবজেক্টটা হচ্ছে গ্রিন ম্যাঙ্গোস এই ম্যাঙ্গোর সাথে এজ আছে এটা কিন্তু নাউনের সাথে আছে ভার্বের সাথে এজ নাই বাকি অংশ টেস্ট প্রশ্ন মতো চিহ্ন এফ বসির কামসের বসির এখানে আসে এভরি উইক প্রতি সপ্তাহে তাহলে হাউ অফেন দিয়ে কোয়েশ্চেন করতে হবে প্রথমে ডবলিস কোয়েশ্চেন হাউ অফেন বা অফটেন অকজুলি ফর ডাস সাবজেক্ট হচ্ছে বসির কাম হেয়ার প্রশ্ন মতো চিহ্ন আই মেট হার আমি তার সাথে দেখা করেছিলাম অন মাই ওয়ে টু স্কুল আমার স্কুলে যাওয়ার পথে প্রশ্ন করো কোথায় অন মাই ওয়ে টু স্কুল অন মাই ওয়ে টু স্কুল যদি বাজে প্রথমে ডবল এস কোয়েশ্চেন আসবে কোথায় হয়ার 
অক্সিলিয়ারি ভার্ব এখানে মেট রয়েছে past tense past tense তার জন্য v2 এটা v2 v2 এর জন্য did subject হচ্ছে i থেকে u তাহলে তিনটা জিনিস হয়ে গেল প্রথমে w is where অক্সিলিয়ারি ভার্ব did subject হচ্ছে i থেকে u where did u বাকি অংশ মেট হার থেকে meet হার প্রশ্ন করতে চান হ্যাঁ ডবল এস কোশ্চেনে কত পেয়েছো নিজের খাতা নিজে চেক আউট করে নিজেকে নম্বর দাও কত পেয়েছো তুমি এরপরে আমরা চলে যাব আমাদের আরও একটি প্রিয় আইটেম যেটা হচ্ছে আর্টিকেলস যেখানে আমরা মোটামুটি পাঁচ পাই বা কেউ কেউ চার পাও আমি বারবার বলি যে চার পেলে হতাশ হওয়ার কিছু নেই আর্টিকেলে অনেক সহজ হলেও সবাই কিন্তু পাঁচে পাঁচ পায় না সো হতাশ হওয়ার কিছু নেই আচ্ছা তোমাদের সময় শুরু হচ্ছে এখন আশা করি তোমরা সময় নিয়েছ এবার উত্তরগুলো মিলিয়ে নাও উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ দা এখানে দা হবে কেন দেখো নির্দিষ্ট করে বোঝানো হচ্ছে তার জন্য দা বসেছে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ দ্য সন অফ অ্যান অ্যাটর্নি অ্যাট ল একজন আইনের অ্যাটর্নি হিসেবে অ্যাটর্নির ছেলে রেড তিনি পড়াশোনা করতেন ইন আ ইউনিভার্সিটি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নেমড ক্যামব্রিজ যেটা নাম ছিল ক্যামব্রিজ হি রোট আর রিমার্কেবল পোম তিনি একটি বিখ্যাত কবিতা লিখেছেন অন দা দা কেন আমরা জানি যে কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা লাগে দা বসে এখানে ফ্রেন্স রিভলুশ রিভলিউশন আছে মানে ফরাসি বিপ্লব যেটা ঘটেছিল তোমরা যেন সতেরোশো উননব্বই সালে তো এই ফরাসি বিপ্লবের উপর উনি একটি কবিতা লিখেছিলেন দি দি লন্ডন কবিতা তার ওই সময় প্রকাশিত হয়েছিল আমরা জানি যাই হোক সেই সাহিত্যের আলোচনায় গেলাম না আমি তো কি বলেছে যে হিরোট আর রিমার্কেবল পোয়েম অন দ্য ফ্রেন্স রিভলিউশন ঐতিহাসিক ঘটনাকে দা বসে তাই দ্য ইংলিশ টিটা অবশ্যই বড় হাতের অক্ষরে দিতে হবে কেননা ইদাক বাক্যের প্রথমেই শূন্যস্থান রয়েছে তার জন্য দি বড় হাতের টি বড় হাতের আর ইংলে ইংলিশের আগে দি বসেছে কারণ এটা জাতি নির্দেশ করেছে ইংরেজ রা আর প্রাউড অফ হিম ওয়ান সঙ্গে রিভাইজ করছি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ দ্য সেকেন্ড সন অফ যেহেতু এখানে অফ রয়েছে নির্দিষ্ট করে বোঝানোর জন্য শূন্য স্থানে দি বসিয়েছি দ্য সন অফ অ্যান অ্যাটর্নি অ্যাট ল রেড তিনি পড়াশোনা করেছিলেন ইন আ ইউনিভার্সিটি ইউ এর উচ্চারণ ইউ এর মতো হলে এ বসে আ ইউনিভার্সিটি নেমড ক্যামব্রিজ হি রোট আ রিমার্কেবল পোয়েম অন দ্য ফ্রেন্স রিভলিউশন ফ্রেন্স রিভলিউশন একটি ঐতিহাসিক ঘটনার নাম তার আগে অবশ্যই দা বসবে দ্য ইংলিশ আর প্রাউড অফ হিম ইংরেজরা তাকে নিয়ে গর্ব করে আশা করি তোমাদের চার থেকে পাঁচটা হয়েছে তোমার নিজেকে নম্বর দাও এবার চলে যাব আমরা আমাদের পাঁচ দাগে সূত্রের আইটেম যেখানে সূত্র ছাড়া এক মুহূর্ত ও চলে না বা একটি লাইনও আগানো যায় না সো সেই সূত্রের আইটেম তথা রাইট ফর্ম অফ ভার্বস আমরা সমাধান করব তোমাদের সময় শুরু হচ্ছে এখন আশা করি তোমার ভিডিওটি পজ দিয়েছিলে এবার তোমরা আমার সাথে উত্তরগুলো মিলিয়ে নাও কোনটার আনসার কি হতে পারে এবং তোমরা কত পেয়েছ আচ্ছা প্রথম এ নম্বরে দেখো লেখা আছে দ্য এজেন্ডা ড্যাশ কেয়ারফুলি সেট এটা প্রেজেন্ট টেন্স বা পাস্ট টেন্স কোনোটাই বোঝাচ্ছে না তুমি যদি প্রেজেন্ট টেন্স বোঝো তাহলে বলবা ইজ আর যদি পাস্ট টেন্স তুমি নিজে বোঝো তাহলে হচ্ছে তোমার ওয়াচ ইজ বা ওয়াচ কথায় আছে যার যার বুঝ তার তার তরমুজ মানে এখানে যার যার তরমুজ তার তার মানে যে যেটা বুঝছো তাই অর্থাৎ যদি কেউ প্রেজেন্ট টেন্স বুঝো ইজ দ্য এজেন্ডা ইজ কেয়ারফুলি সেট এজেন্ডা কেয়ারফুলি সেট করা হয় অথবা দি এজেন্ডা ওয়াজ কেয়ারফুলি সেট এজেন্ডাকে সতর্কতার সাথে সেট করা হয়েছিল ফার্স্ট টেন্স দ্যাট দ্যাটস ইউ ডিফাইন তোমার ইচ্ছা এখানে তুমি যেটা বুঝো সেটাই অ্যান্সার এরপরে আসো বি নম্বর ইচ অব দ্য গার্লস প্রতিটি মেয়ে প্রতিটি মেয়ে মানে প্রত্যেক প্রতি প্লাস এক অফের বাম পাশে যে রয়েছে সে তোমার সাবজেক্ট তাহলে এখানে ইচ মানে প্রত্যেক প্রত্যেক মানে একজন একজন মানে হ্যাস তাহলে বলতে হবে ইচ অব দ্য ও আমি শুধু উত্তর লিখছি না তোমরা কিন্তু পরীক্ষা পুরোটা উঠালে ভালো হয় আমি শুধু উত্তর লিখে যাচ্ছি যাক আজকে উত্তরটাই লিখি বিগত ক্লাসগুলোতে নিশ্চয়ই পুরোটা লিখেছিলাম আচ্ছা এরপর আসো হি নট ডু হিজ ওয়ার্ক ইয়েট সে এখনও তার কাজটি করেনি ইয়েট কথাটা থাকলে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সকে ইন্ডিকেট করে যার গঠন হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাব অথবা হ্যাস প্লাস মূল ভাবের তিন নম্বর আগে সাবজেক্ট হি এখন তো আবার পুরো লিখতে ইচ্ছা করে আমি তো লেখতে আবার অভ্যাস আমার তার জন্য কি করি আচ্ছা পুরোটা লিখে আমি অ্যান্সারটা করি তাহলে আমার একটু সুবিধা হয় আমার শুধু উত্তর লেখতে আমার ভালো লাগে না ইজ বা ওয়াচ কেয়ারফুলি 
সেট ঠিক আছে এরপরে একটা উত্তর ছিল ইচ অফ দা গার্লস হ্যাজ গট আ প্রাইজ প্রত্যেকটি মেয়ে একটা করে প্রাইজ পেয়েছে হলো আচ্ছা সি নম্বর কি বলেছে হি নট ডু তাই তো তাহলে হি হ্যাজ নট ডান হিজ ওয়ার্ক ইয়েট সে এখনও তার কাজ করেনি উই লিভ ইন দ্য সিটি ফ্রম টোয়েন্টি ইলেভেন আমরা দু হাজার এগারো সাল থেকে এই শহরে বাস করে আসছি কোনো কাজ অতীতে শুরু হয় এখনও চলছে বুঝলে হ্যাভ বিন হাজবেন্ড প্লাস মূল ব্যবসা দেয় যে তাহলে তাহলে কি হবে দেখো উই হ্যাভ বিন লিভিং ইন দ্য সিটি আমরা শহরে বাস করছি ফ্রম টোয়েন্টি ইলেভেন দ্য ম্যান হ্যাং ফর মার্ডার লোকটিকে মার্ডারের জন্য ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল পেছি ভয়েস তাহলে আগে বলতে হবে দ্য ম্যান লোকটিকে ওয়াজ হ্যাংড ঝোলানো হয়েছিল ফর মার্ডার মার্ডারের জন্য তাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল লায়ন্স ড্যাশ ফাইন্ড তা লায়ন্স আর ফাউন্ড এটা পেসিভ ভয়েস তাহলে বলতে হবে লায়ন্স অক্সিল আর তার ফাইন্ডের পাশ পাশে বল ফাউন্ড ইন আফ্রিকা পেসিভ ভয়েস বোঝাতে শূন্য শূন্য বাম পাশে অ্যামিজার ওয়াজার দিয়ে ব্র্যাকেটে ভার্বের তিন নম্বর করতে হয় সেটা আমরা জানি যে নম্বর পাইকারি সূত্র সেটা হচ্ছে ইজ ইউজ টুর পর ভার্বের সাথে আইনজি বসে তোমরা সবাই জানো ইজ ইউজ টু বা গেট ইউজ টুর পর ভার্বের সাথে আইনজি কিন্তু শুধু ইউজ টুর পর কিন্তু আইনজি বসে না শুধু ইউজ টুর পর যা আছে তাই কিন্তু ইজ ইউজ টু বা গেট ইউজ টুর পর ভার্বের সাথে আইনজি বসে তোমরা সূত্রটি নিশ্চয়ই পড়েছ সতেরো নম্বর সূত্র আমার সাজেশন স্যার তো শুরু করছি তাহলে হি ইজ ইউজড টু সুইম থেকে সুইমিং ইন দ্য রিভার কার কয়টা হলো রাইট ফর্ম অফ ভার্বস কারো কারো সাতটা হয় যারা লাগবে না তার সাতটাও হয় আর যার লাগবে তারা হয়তো তিন চারটা হয় এটাই হচ্ছে সমস্যা যাই হোক তোমরা কার কয়টা হলো নিজেকে নম্বর দাও আমাকে ফাইনালি তুমি জানিয়ে দিতে পারো স্যার কয়টা হয়েছে আমার মানে টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস পেয়েছো কিনা বা তুমি রেড জোনে আছো কিনা ইফ ইউ আর ইন রেড জোন তুমি কিন্তু ভালো করে তোমার পড়াশোনা করতে হবে এবং তোমাকে সুপার শট বুস্টার সাজেশনস অবশ্যই কমপ্লিট করতে হবে এনি এরপর আসো আমরা পাঞ্চুয়েশনে চলে যাচ্ছি তোমাদের সময় শুরু হচ্ছে এখন আশা করি তোমার সময় নিয়েছো এবার আমরা আমাদের উত্তরটা করার চেষ্টা করছি থমাস স্টার্নস এলিয়ট এলিয়ট একজন কবির নাম স্টার্নস একজন বিখ্যাত কবির নাম ইংরেজি সাহিত্যের একজন অত্যন্ত বিখ্যাত কবি স্টার্নস এলিয়ট সংক্ষেপে তাকে টি এস এলিয়ট বলা হয় ওয়াস বার্ন জন্মগ্রহণ করেছিলেন অন সেপ্টেম্বর টোয়েন্টি সিক্স কমা তারিখ এবং সালের মাঝখানে একটি কমা ব্যবহৃত হয় তো অন টোয়েন্টি সিক্স সেপ্টেম্বর কমা এইটিন এইটি এইট ইন সেন্ট লুইস সেন্টের এস বড় হাতের টির পর একটা ডট বসবে সেন্টকে এস টি ডট দিয়ে সংক্ষেপে সেন্ট প্রকাশ করা হয় সেন্ট লুইস একজন ব্যক্তির নাম তার জন্য লুইস মিশৌরি মিশৌরি মানে এটা স্থানের নাম ইন সেন্ট লুইস মিশৌরিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ফুল স্টপ বাক্যটি শেষ হয়ে গেল এবার নতুন বাক্য শুরু হবে আফটার স্টার্টিং অ্যাট আফটার স্টার্টিং অ্যাট হারভার্ড অ্যান্ড শোরবর্ন এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম তার জন্য প্রপার নাউন শোরবর্ন বর্ন শোরবর্ন আচ্ছা শোরবর্ন আচ্ছা আফটার স্টার্টিং অ্যাট হার্ডফোর্ড অ্যান্ড শোরবর্ন হার্ডফোর্ড এবং শোরবর্নে পড়াশোনা করার পরে দেখো সাবজেক্ট হচ্ছে হি তোমাদেরকে একটি কথা বারবার প্রতিদিন প্রায় বলি যে ইংরেজি বাক্যে সাবজেক্টের আগে যাই লিখি না কেন এটাকে অ্যাডফোর্ড বলা হয় সো এই সাবজেক্টের থেকে অ্যাডফোর্ডকে পৃথক করে দেওয়ার জন্য অবশ্যই এটি কমা ব্যবহার করতে হবে আমি কমাটা ব্যবহার করলাম তাহলে সাবজেক্ট হি ইমিগ্রেটেড তিনি ইমিগ্রেটেড হয়েছিলেন অর্থাৎ তিনি স্থানান্তরিত হয়েছিলেন টু ইংল্যান্ড এটি একটি দেশের নাম তার জন্য ই এন জি এল এন ডি কিন্তু ইটা বড় হাতের ইন নাইনটিন ফোরটিন প্রিয় পরীক্ষার্থীর আশা করি তোমার কনফিডেন্ট হচ্ছে আস্তে আস্তে করে একটু একটু করে তোমাদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাচ্ছে যে ইনশাআল্লাহ স্যার আল্লাহ পাকের রহমতে আমরা মোটামুটি একটা জায়গায় পৌঁছে গিয়েছি আমরা কিছুটা পারব আমাদের পরীক্ষা ভীতি কিছুটা হলে কমছে আচ্ছা এরপর সাত নম্বর 
আমরা এই যে যে আমি তোমাদেরকে কোর্সটা করছি বা এই যে আমি তোমাদেরকে করাচ্ছি এটা কিন্তু আমাদের মেইন প্রস্তুতি না আমাদের মেইন প্রস্তুতি আমরা যেখান থেকে পড়েছি অলরেডি সেটা সুপার শর্ট বুস্টার সাজেশন হতে পারে অথবা তোমরা আগে থেকে যারা বই পড়েছো সেখান থেকে হতে পারে যার যার যেখান থেকে প্রস্তুতি সুন্দরভাবে আছে কমপ্লিট করা বিভিন্ন সময় সেটা হচ্ছে মেইন প্রস্তুতি সেটাকে ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য এই রিভিউ ক্লাস এই রিভিউ ক্লাসে তুমি অনেক কিছু নতুন করে শিখছো কিছু ভুল ছিল সেটা কারেক্টেড হয়ে যাচ্ছে সাথে সাথে সারিত হচ্ছে ফাইনাল পরীক্ষার প্রিপারেশন আশা করি তোমরা উপকৃত হচ্ছ সুপ্রিয় পরীক্ষার্থীরা এবার আমরা চলে যাব সাত দাগে সাত দাগটা হচ্ছে চেঞ্জিং ওয়ার্ডস তোমরা সবাই চেঞ্জিং ওয়ার্ডস এর আনসারটা করে আমার সাথে উত্তর নিয়ে মিলাও তোমার সময় শুরু হচ্ছে এখন আশা করি তুমি সময়টি নিয়েছিলে এবার তুমি আমার সাথে উত্তরগুলো মিলিয়ে নাও তো আমরা প্রথমে সাত দাগের দেখো কি কি আছে আচ্ছা প্রথমে কি আছে ডেন্সলি ডেন্সলি এটা চেয়েছে কি দেখো ডেন্সলি চেয়েছে হচ্ছে তোমার অ্যাজেকটিভ মানে ডেন্সলি হচ্ছে অ্যাডভার্ব অ্যাজেকটিভ চেয়েছে তোমরা অ্যাডভার্ব থেকে অ্যাজেকটিভ করা তো খুবই সহজ অ্যাডভার্ব এলো এলোয়াইটা বাদ দিয়ে দিলেই তো অ্যাজেকটিভ হয়ে যায় ডেন্স বাক্য রচনা করতে হবে ডেন্স দিয়ে যেমন বাংলাদেশ হ্যাজ আ ডেন্স পপুলেশন ডেন্স পপুলেশন বাংলাদেশের হচ্ছে একটি ঘন জনসংখ্যা সিগনিফিক্যান্ট অর্থ গুরুত্বপূর্ণ এটার চেয়েছে নাউন যে সকল অ্যাজেকটিভের শেষে এ এন টি বা ই এন টি থাকে সেক্ষেত্রে টিটাকে ভেনিশ করে দিয়ে তোমাকে সি ই দিলে নাউন হয়ে যায় যেমন ইম্পর্টেন্ট থেকে ইম্পর্টেন্স ব্রিলিয়ান্ট থেকে ব্রিলিয়ান্স কনফিডেন্ট থেকে কনফিডেন্স অনুরূপভাবে সিগনিফিক্যান্ট থেকে সিগনিফিক্যান্স গুরুত্ব যেমন আই আচ্ছা দেখো হি ডাজ নট নো দ্য সিগনিফিক্যান্স অফ রিডিং নিউজ পেপার সে সংবাদপত্র পাঠের গুরুত্ব বোঝে না পরবর্তী শব্দটি রয়েছে ইনক্রিজ মানে বৃদ্ধি করা ইনক্রিজের চেয়েছে কি অ্যাডভার্ব সরি অ্যাজেকটিভ ইনক্রিজের অ্যাজেকটিভ তোমরা যখন কোনো ভার্ব থেকে অ্যাজেকটিভ করতে যাবে আইনজি দিলেও হয় ভি থ্রি দিলেও হয় ইচ্ছা আমি যদি আইনজি দিয়ে করি তাহলে ইনক্রিজিং যেমন উইশুড কন্ট্রোল আমাদের কন্ট্রোল করা উচিত দ্য ইনক্রিজিং পপুলেশন গ্রোথ বলা যেতে পারে বা যাক পপুলেশনই আচ্ছা এরপর কি বলেছে এক্সেপ্ট এক্সপেক্ট সরি এক্সপেক্ট মানে প্রত্যাশা করা চেয়েছে কি নাউন চেয়েছে তাহলে এক্সপেক্টেন্স এক্সপেক্টেন্স প্রত্যাশা যেমন আই গট আমি পেয়েছিলাম মোর বেশি দ্যান মাই এক্সপেক্টেশন আমার প্রত্যাশার থেকে আমি বেশি পেয়েছিলাম ডিরেকশন মানে হচ্ছে তোমার নির্দেশনা এটার চেয়েছে ভার্ব মানে ডিরেক্ট ডিরেক্ট করা মানে নির্দেশনা দেওয়া যেমন কি বলা যায় হি ডিরেক্টেড মি টু গো দেয়ার সেখানে যাওয়ার জন্য সে আমাকে ডিরেক্ট করেছিল আমাকে পরিচালনা করেছিল বেসিক বেসিকের চেয়েছে অ্যাডভার্ব তাহলে বেসিকের অ্যাডভার্ব করবো এলওয়াই যোগে তবে বেসিক থেকে আগে অ্যাজেকটিভে যেতে হবে বেসিকালি বেসিকালি মূলত হচ্ছে আমরা বেসিকলি কিন্তু আমরা যদি ভালো উচ্চারণ করি তাহলে হয়তো বা বানান ভুল যাবে এর জন্য আমাদের আমাদের উচ্চারণ করি সেটা হচ্ছে বেসিকাললি ঠিক আছে আচ্ছা যাই হোক বেসিক বেসিক থেকে বেসিকলি বেসিকাললি আর কি অ্যাডভার্বটা করো যেমন বেসি বেসিকলি বেসিকালি আই লাভ টু ইট পোটাটো আমি আলু খেতে পছন্দ করি পোটাটোস পোটাটো আচ্ছা যাই হোক ফাইন এই হচ্ছে আমাদের সাত দাগের উত্তর এবার চলে যাচ্ছি আমরা অ্যান্টোনিমে শুধু অ্যান্টোনিম সিনোনিম অ্যান্টোনিম ও শুধু সিনোনিম অ্যান্টোনিম এখানে এক মিনিট আর এবার ঠিক আছে দেখো এখানে কি বলে তোমার সিনোনিম অ্যান্টোনিম দিতে হবে এখানে যে শব্দগুলো ব্র্যাকেটে যেটা আছে সেটা সেভাবে করতে হবে তোমাদের সময় শুরু হচ্ছে এখন 
আশা করি তোমার ভিডিওটি পজ দিয়েছ এবার আমার সাথে উত্তরটি মিলিয়ে নাও প্রথম শব্দটি কি আছে আমরা দেখছি প্রথমে পটেন্ট আচ্ছা পটেন্ট মানে হচ্ছে তোমার ফলপ্রসু যেটা এটা চেয়েছে কি এটা চেয়েছে হচ্ছে সেনোনেম তাহলে বলতে পারো ফ্রুটফুল যেমন বা ফার্টাইল ফার্টাইল বলতে পারো ফার্টাইল ফার্টাইল দিয়ে বাক্য রচনা করি যেমন দ্য ল্যান্ড ইজ ফার্টাইল এই জমিটি ফার্টাইল উর্বর অ্যানজাক্স অ্যানজাক্স মানে হচ্ছে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত চেয়েছে অ্যান্টোনিম তাহলে রিল্যাক্সড মানে যিনি স্বস্তিতে রয়েছে যেমন আই গট রিল্যাক্সড আমি রিল্যাক্সড হয়েছিলাম আফটার রিচিং হোম বাড়ি পৌঁছানোর পরে আমি রিল্যাক্সড ফিল করেছিলাম নেক্সটে রয়েছে রিকনসাইল রিকনসাইল শব্দ তো সমঝোতা করা রিকনসাইল এর চেয়েছে কি এর চেয়েছে সিনোনিম তাহলে রিকনসাইলের সিনোনিম তোমার সেটেল করা অর্থাৎ মীমাংসা করে দেওয়া যেমন আওয়ার আর আওয়ার প্রিন্সিপাল আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার সেটেলড দ্য প্রবলেম সমস্যাটিকে সেটেল করে দিলেন সমস্যাটা এনে দিলেন বা তুমি বলতে পারো দ্য রাইফ রাইভালরি বা কি বলা যায় যা কনফ্লিক্ট দ্বন্দ্বটিকে তিনি সেটেল করে দিয়েছিলেন এরপর আসো বলেছে এসিস্ট এসিস্ট মানে সাহায্য করা এর চেয়েছে কি সিনোনিম তাহলে এসিস্টের সিনোনিম হচ্ছে হেল্প করা হেল্প যেমন উই হেল্প হিম টু ডু ইট আমরা তাকে এটা করতে হেল্প করেছিলাম আচ্ছা এরপরে কি আছে দেখো আচ্ছা আচ্ছা গেল এরপর আসো হেল্প লিখলাম আমরা এরপর আসো এসিস্টের পর একটু বড় কথা করা উচিত না আচ্ছা ঠিক আছে বড় করে দিচ্ছি বড় খুলতে ঝামেলা আচ্ছা ঠিক আছে দেখতে অসুবিধা হয় তার জন্য একটু বড় ছোটোর ব্যাপারটা চিন্তা করছিলাম আচ্ছা আশা করি বুঝতে পারছো মোটামুটি এরপর আসো কি বলছে কোনটা এসিস্ট গেল এরপর আসো অথেন্টিক অথেন্টিক মানে হচ্ছে আসল যেটা যেটা হচ্ছে তোমার আসল আচ্ছা অথেন্টিক আসল এটার চেয়েছে কি বলো সিনোনিম অ্যান্টোনিম চেয়েছে তাহলে আসলে বিপরীত নকল ফেক যেমন কি বলা যায় যে হি কমিউনিকেট সরি ইয়োর ইয়োর আইডি কার্ড ইজ ফেক তোমার আইডি কার্ড কার্ড ফেক পিনাক্কেল মানে চূড়া পিনাক্কেল কী চেয়েছে পিনাক্কেলের চেয়েছে সিনোনিম তাহলে চূড়া অনেক কিছু হয় যেমন অ্যাপেক্স হতে পারে অ্যাপেক্স মানে চূড়া অথবা তুমি বলতে পারো যে অ্যাপেক্সের সরি অ্যাপেক্স হতে পারে অথবা তোমার কি হতে পারে যে ক্রেস্ট চূড়া অথবা তোমার বলতে পারে টপ চূড়া অনেকগুলো হতে পারে তো অ্যাপেক্স দিয়ে করি যেমন হি রিস্ট সে পৌঁছেছিল দ্য অ্যাপেক্স অফ সাকসেস আচ্ছা এরপর কি আছে মিজারেবল মানে দুঃখময় দুঃখময় এটার চেয়েছে কি সিনোনিম আছে ফাইন দুঃখময় তাহলে স্যাড বলতে পারো স্যাড যে আই ওয়াজ স্যাড টু সি দ্য অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাক্সিডেন্ট দেখে আমার খুবই খারাপ লেগেছিল আমি দুঃখিত হয়েছিলাম সবটি পরীক্ষিত আশা করি তোমাদের কয়টা হয়েছে যার এই যে একটা একটা করে যদি হয় তাহলে হাফ নম্বর দাও আর এখানে যদি একটা একটা করে আরও হাফ নম্বর দাও দুটো মিলিয়ে তোমাকে এক নম্বর প্রাইস করা হবে সো প্রাইস ইউর সেলফ উইথ মার্কস হাউ মাচ হ্যাভ ইউ মানে ইউ হ্যাভ অ্যাকোয়ার্ড আর কি তুমি যতটুকু ডেজার্ভ করো বা যতটুকু পেয়েছো সেটা নম্বর দিয়ে নিজেকে জাস্টিফাই করো এবার চলে যাচ্ছি নয় দাগে নয় দাগটা হচ্ছে আমাদের ট্রান্সলেশন আমাদের মোটামুটি আমরা ট্রান্সলেশনে একটু দক্ষতা অর্জন করেছি যতগুলো ক্লাস করিয়েছি তাতে মোটামুটি তোমরা একটু বোধা স্বাবলম্বী হয়েছো তো আশা করি তোমরা এখন আমার সাথে উত্তরটা করবে তোমাদের সময় শুরু হচ্ছে এখন আশা করি সময় নিয়েছো এবার উত্তরটা মিলিয়ে নাও আমরা বিজ্ঞানের যুগে বাস করি উই লিভ ইন অ্যান এইজ অফ সায়েন্স 
এখানে অ্যানও বলতে পারো দাও বলতে পারো যেহেতু এখানে অ্যান একটি বলে নাই তো দা বলা বলা ভালো উই লিভ ইন দ্য এইজ অফ সায়েন্স আমরা বিজ্ঞানের যুগে বাস করি বিজ্ঞান আমাদের নৃত্য সঙ্গী তাহলে সায়েন্স ইজ আওয়ার নৃত্য সঙ্গী মানে ডেইলি সঙ্গী সঙ্গী মানে কোম্পানিয়ান বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা অসম্ভবকে সম্ভব করেছি উই হ্যাভ করেছি তাহলে উই হ্যাভ ডান অসম্ভবকে সম্ভব তাহলে ডান না বলে মেইড বলবো আমরা করেছি উই হ্যাভ মেইড আমরা করেছি অসম্ভবকে সম্ভব ইম্পসিবল পসিবল আমরা অসম্ভবকে সম্ভব করেছি বিজ্ঞানের সাহায্যে উইথ দ্য হেল্প অফ সায়েন্স বিজ্ঞানের সাহায্যে বিজ্ঞানের সাহায্যে দারিদ্র ও ব্যাধিকে জয় করতে হবে কাদের করতে হবে আমাদের করতে হবে উই হ্যাভ টু জয় করা মানে ওভারকাম অথবা উইন ওভারকামই বলি উই হ্যাভ টু ওভারকাম আমাদের জয় করতে হবে দারিদ্র ও ব্যাধিকে পুভার্টি দারিদ্র অ্যান্ড ব্যাধি মানে ডিজেস কিসের মাধ্যমে ডিজেজেস আচ্ছা ও আচ্ছা ডিই এ ডিজেজ ডিই এ এস ই এস ডিজেজ আইটার হয়ে গেছে বানান তো সমস্যা হয়ে গেল ডিজেজ বানানে এত ঝামেলা কেন ঠিক আছে এরপর ডিজেজ তো পুভার্টি অ্যান্ড ডিজেজ বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহলে উইথ দ্য হেল্প অফ সায়েন্স বিজ্ঞানের সাহায্যে গেল এটা এর পরে আছে মানবতার কল্যাণ বৃহত্তর কল্যাণে বিজ্ঞানকে নিয়োজিত করতে হবে তাহলে বিজ্ঞানকে নিয়োজিত করতে হবে তাহলে উই হ্যাভ টু নিউজিত করতে হবে নিউজিত করতে হচ্ছে ডেপ্লয় বা ডেপ্লয় বলে ডেপ্লয় মানে মোতায়ন করতে হবে মানবতার কল্যাণকে তাই তো মানবতার বৃহত্তর কল্যাণে উই হ্যাভ টু ডেপ্লয় কাকে সায়েন্স আমাদেরকে বিজ্ঞানকে ডেপ্লয় করতে হবে মানবতার বৃহত্তর কল্যাণে ফর দ্য গ্রেটার কল্যাণ মানে ওয়েলফেয়ার অফ ম্যানকাইন্ড সুপ্রিয় পরীক্ষার্থীরা এই হচ্ছে আমাদের রিভিউ ফোরের আনসার আশা করি তোমরা শেষ পর্যন্ত ছিলে যারা শেষ পর্যন্ত ছিলে বা আছো তারা একটু প্লিজ কমেন্টে জানিয়ে দাও তোমাদের কমেন্ট এর প্রত্যাশা করি তো তোমরা কে কত পাচ্ছ তোমরা কি সেফ জোনে আছো নাকি রিস্কি জোনে আছো এখনও পর্যন্ত যারা সেফ জোনে আছো কংগ্রাচুলেশনস যারা রিস্কি জোনে আছো চেষ্টা চালিয়ে যাও আমি তোমাদের কংগ্রেচুলেশন জানানোর জন্য অপেক্ষা করছি তোমরা রিস্কি জোনে থেকে যখন সেফ জোনে এসে যাবে ইনশাল্লাহ তোমার আরও বেশি কনফিডেন্স বেড়ে যাবে সো আমি সকলকে বলবো তোমরা একটু কমেন্টে জানিয়ে দাও তাহলে আমি বুঝতে পারবো কারা মোটামুটি অ্যাক্টিভ রয়েছো আর কারা জাস্ট ভিডিওটা দেখে চলে যাচ্ছে সেটা আমার একটু জানলে ভালো লাগবে সুপ্রিয় পরীক্ষার্থীরা যারা সুপার শর্ট বুস্টার সাজেশনটি নিচে চাও এখনও পর্যন্ত তারা পিডিএফটি সংগ্রহ করতে পারো জিরো ওয়ান এইট ফোর থ্রি এইট ফাইভ টু থ্রি সিক্স ওয়ান এই নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপে এস করে অর্ডার মানে তুমি জাস্ট পিডিএফটি নিতে পারো পিডিএফটি নিয়ে মোবাইলে রেখে রেখে পড়তে পারো অথবা তোমার কোনো দোকান থেকে প্রিন্ট করে নিয়ে পড়তে পারো আল্লাহ তালা সকলের সহায় হোক সেই শুভকামনা জানিয়ে আজকের ক্লাস থেকে বিদায় নিচ্ছি 